Kantang Sepolario by Racer Heads. So tuang tantoy ni request ni Arian Joseph Silberon. So share out sa iyo at maraming maraming salamat sa pag-request ng song na to. So mga bagong subscriber natin, welcome sa aming channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo, pindutin mo na subscription button dyan at notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload kong guitar video tutorial. Tara guys, mag-start na tayo. So yung song pattern natin guys, ilalagay natin sa screen. So ayan. Verse 1 at verse 2 guys ay magkaparehas lang. So mag-iba lang siya sa verse 3 kasi dadagdagan natin ng chords. So yung chords natin sa verse 1 at verse 2 ay A minor, D minor, G, then E. So two times natin, uulitin yan. Next ay F. Yung F ay easy chords yung ginagamit natin dito kasi para, para sa beginner. Okay? And then F. Pwede rin yung F na naka bar chords. And then next chords ay C. So yung F at C, three times natin ulitin. Then F ulit. Then E. Mapapansin nyo, dalawa yung E na nakalagay natin dyan. So ibig sabihin, dalawang strumming pattern. O two times natin ulitin yung strumming pattern. Yung strumming pattern natin guys sa buong kanta na to ha. So down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Okay. So, sampo lang na agad natin, guys. Pagpasok ng kanta, verse agad. Guys, pwedeng down, down, down lang yun. And then, pasok na yung ating chorus. Sa so, chorus 1, chorus 2, same lang ng chords guys. Yung chorus 3 kasi dadagdagan lang natin ng chords yun. Okay? So yung chorus 1 at chorus 2, ang chords doon ay A, A, C sharp minor, B minor, And then D minor Okay So same strumming pattern Two times natin ulit yung mga chords na yun Simulan natin dun sa Dulo ng verse At bagay ba After ng verse 2, chorus 2, and then yung adlib na natin. So, sa adlib naman tayo. So, sa adlib guys, ang chords doon ay F, G, A minor, na two times natin ulitin yung strumming pattern. After nun ay F ulit, G, then E. Two times din natin ulitin yung strumming pattern. Okay? So, Same strumming pattern. And 
then pasok na yung verse 3 natin. Tulad na sinabi nyo, sa inyo, nag-iba yung chords natin. So, A minor, D minor, G, then E. Na two times natin ulitin. Same yan ng verse 1 at verse 2. Then, after nun ay F, ito na yung dadagdag natin. D minor, then A minor. So, two times natin ulitin yung tatlong chords na yan, guys. Yung A minor, guys, may katabi yung 2 at 1 na naka-close naka parenthesis. So, ibig sabihin yung A minor sa unang beses, na ulit nyo, 2 times nyo ulitin yung strumming pattern. After nun, sa inulit nyo pa ng pangalawang beses, isang beses na lang yung strumming pattern sa A minor. After nun ay G. Isang strumming pattern. Then, same ng verse 1 at verse 2 ulit. F, then C na 3 times natin ulitin after nun ay F then E na 2 times yung strumming pattern okay, bago pumasok yung last chorus natin so, sampulan na natin guys simulan natin sa dulo ng adlib Sa last chorus guys, or chorus 3 natin, same chord siya, 4 times natin ulitin yung A, C sharp minor, B minor, then D minor, 4 times natin ulitin, and then D minor ulit, na 4 times natin ulitin yung strumming pattern. Okay? So, bagi, bali magiging 5 times na yun, kasi sa dulo nung umpisa ng chords natin ay D minor din. Okay? Simulan natin dun sa dulo ng ating verse 3. At ba guys, sana nakatulong sa inyo itong video na to. So, maraming maraming salamat. Huwag nyo kalimutang i-like, i-share ang ating video at mag-subscribe sa ating channel.
Yan lang guys, kita kita ulit sa susunod na guitar video tutorial. Hey!